பொன்னியின் செல்வன் சென்ற பகுதியில் வந்தியத்தேவன் கடம்பூர் சம்புவரையர் மாளிகையில் குறவை கூத்து பார்த்ததையும் குறவை கூத்தின் மத்தியில் சாமி வந்தாடிய தேவராளன் ஆயிரங்காலத்து அரச குலத்து ரத்தத்தை பத்திரகாளி பலி கேட்பதாக அலறியதை வந்தியத்தேவன் கண்டது வரை பார்த்தோம் மேற்கொண்டு நடந்தவற்றை இனிவரும் பகுதியில் காணலாம் பொன்னியின் செல்வன் அத்தியாயம் ஆறு நடுநிசி கூட்டம் குறவை கூத்துக்கும் வெறியாட்டத்துக்கும் பின்னர் வந்திருந்த விருந்தாளிகளுக்கு மாபெரும் விருந்து நடைபெற்றது எனினும் வந்தியத்தேவனுக்கு விருந்து ருசிக்கவில்லை அவன் உள்ளமானது ஏனோ கலங்கி இருந்தது அவன் அருகில் இருந்த அவனுடைய நண்பன் கந்தமாறன் அங்கிருந்த மற்ற விருந்தாளிகள் யார் யார் என்பதை பெருமிதத்துடன் எடுத்து கூறினான் அங்கிருந்த அத்தனை பேரும் குறுநில மன்னர்களாகவோ அல்லது குறுநில மன்னருக்குரிய மரியாதையை தங்கள் வீர செயலில்களால் அடைந்தவர்களாக அவர்களுள் சிலர் சோழ பேரரசில் பெருந்தரத்து அரசாங்க அதிகாரிகளாகவும் பதவி வகித்து வருபவர்கள் இவ்வளவு முக்கியமான பிரமுகர்கள் எல்லோரையும் ஒரே இடத்தில் பார்த்ததில் வந்தியத்தேவன் மனம் மகிழ்ச்சி அடைந்திருக்க வேண்டும் ஆனால் அவனது மனதில் மகிழ்ச்சி ஏற்படவில்லை மனதில் இத்தகைய குழப்பத்துடனேயே வந்தியத்தேவன் தனக்கென்று கந்தம்மாறன் ஏற்பாடு செய்திருந்த தனி இடத்தில் படுக்க சென்றான் விருந்தினர் பலர் வந்திருந்தபடியால் வந்தியத்தேவனுக்கு அப்பெரும் மாளிகையில் மேல் மாடத்தின் மூளையில் இருந்த திறந்த மண்டபமே படுப்பதற்கு கிடைத்தது நீ மிகவும் கலைத்திருக்கிறாய் எனவே நீ நிம்மதியாக தூங்கு மற்ற விருந்தாளிகளை கவனித்து விட்டு நான் உன்பக்கமே வந்து படுத்துக் கொள்கிறேன் என்று சொல்லி கந்தமாறன் புறப்பட்டு சென்றான் படுத்த உடனேயே வந்தியத்தேவனுக்கு கண்களை சுழற்றி கொண்டு தூக்கம் வந்தது மிக விரைவில் நித்ரா தேவி அவனை ஆட்கொண்டாள் உடலானது அசைவற்று கிடந்தாலும் மனதின் ஆடத்தில் பதிந்திருந்த காட்சிகளால் கனவுகள் பல வர தொடங்கின நரிகளும் நாய்களும் அவனை கொல்ல துரத்துவது போலவும் பத்திரகாளி கோயில் பூசாரி ஒருவன் அரசர்குல ரத்தம் பலி கேட்பது போலவும் கிருஷ்ண பெருமான் கோயிலில் ஆழ்வார்க்காடியானுடைய தலை தனியாக வெட்டி வைக்கப்பட்டு அத்தலை மட்டும் தனியாக ஆண்டாள் பாசுரங்கள் பாடுவது போலவும் காட்சிகள் வரவே தூக்கம் களைந்து வந்தியத்தேவன் எழுந்தான் எனினும் கனவையும் நனவையும் ஒன்றாய் பிணைக்கும் காட்சியை காண நேர்ந்தது அவன் படுத்திருந்த இடத்திற்கு நேர் எதிர்புறத்தில் மாளிகையின் சுற்று மதில் மேல் ஒரு தலை தெரிந்தது அது ஆழ்வார்க்கடியானுடைய தலைதான் இந்த முறை அது கனவல்ல வெறும் பிரம்மையும் அல்ல ஏனெனில் எத்தனை முறை பார்த்தாலும் அத்தலையானது அங்கேயே இருந்தது தலை மட்டுமல்ல தலைக்கு கீழே உடம்பும் இருந்தது ஆழ்வார்க்கடியானுடைய கைகள் மதிலின் விளிம்பை கெட்டியாக பிடித்துக் கொண்டிருந்தன அவன் மிக கவனமாக மதிலுக்கு கீழே உட்புறத்தை ஏதோ கவனித்துக் கொண்டிருந்தான் இதில் ஏதோ சூழ்ச்சி இருக்க வேண்டும் தனது நண்பன் கந்தமாறனுக்கு இதனால் தீங்கு ஏதும் ஏற்படலாம் என நினைத்த வந்தியத்தேவன் துள்ளி எழுந்தான் பக்கத்தில் கடற்றி வைத்திருந்த தனது வாளை எடுத்துக்கொண்டு ஆழ்வார்க்கடியான் தலை காணப்பட்ட திசையை நோக்கி சென்றான் வந்தியத்தேவன் மாளிகையின் மேல் மாடத்தில் வந்தியத்தேவன் படித்திருந்தான் அல்லவா எனவே ஆழ்வார்க்கடியான் இருந்த திசையை அடைய பல தூண்களையும் விமான ஸ்தூபிகளையும் கடந்தும் சுற்றியும் செல்ல வேண்டியிருந்தது அவ்வாறு சென்று கொண்டிருக்கையில் திடீரென்று ஏதோ பேச்சு குரல் கேட்கவே அங்கிருந்த தூண் மறைவில் நின்று கொண்டு குரல் வந்த திசையை நோக்கி பார்த்தான் வந்தியத்தேவன் கீழே நெடுஞ்சுவர்கள் சூழ்ந்திருந்த பகுதியில் பத்து பனிரெண்டு பேர்கள் உட்கார்ந்திருந்தார்கள் அவர்கள் அனைவரும் அன்று விடுதிக்கு விருந்திற்கு வந்திருந்த முக்கிய பிரமுகர்கள் தான் ஏதோ மிக முக்கியமான ரகசிய பேச்சுவார்த்தை நடத்தவே இங்கு கூடியிருக்க வேண்டும் என வந்தியத்தேவன் எண்ணிக்கொண்டான் அவர்கள் என்ன பேசுகிறார்கள் என்பதை கவனத்துடன் ஆழ்வார்க்கடியான் உற்று பார்த்து கொண்டிருந்தான் அவன் மிக கெட்டிக்காரன் தான் அவன் இருந்த இடத்தில் இருந்து கீழே உள்ளவர்கள் பேசுவதை மிக தெளிவாக கேட்க முடியும் ஆனால் கீழே உள்ளவர்களால் மதில் மேலே உள்ள ஆழ்வார்க்கடியானை காண முடியாது அத்தகைய இடத்தை ஆழ்வார்க்கடியான் எப்படியோ கண்டுபிடித்து கொண்டு வந்திருந்தான் அவன் கெட்டிக்காரன் தான் ஆனால் அவனுடைய கெட்டிக்கார தனமெல்லாம் இந்த வானர் குலத்து வந்தியத்தேவனிடம் பழிக்காது அவனை கையும் களவுமாக பிடிக்க வேண்டும் என எண்ணிக்கொண்டான் வந்தியத்தேவன் எனினும் கீழே உள்ளவர்கள் கண்ணில் படாமல் ஆழ்வார்க்கடியான் இருக்கும் இடத்தை அடைய முடியாது ஏற்கனவே சம்புவரையருக்கு தனது வருகையில் பெரிதாக மகிழ்ச்சி இல்லை இப்பொழுது சென்றால் தனது நண்பன் கந்தமாறனுக்கும் இவர்களால் மனச்சங்கடம் ஏற்படலாம் அதோ கந்தமாறனும் இந்த கூட்டத்தின் மூளையில் அமர்ந்துள்ளான் எனவே காலையில் அவனிடமே என்ன பேச்சுவார்த்தை நடந்தது என கேட்டு தெரிந்து கொள்ளலாம் என வந்தியத்தேவன் எண்ணிக்கொண்டிருக்கும் போதே அந்த கூட்டத்தினருக்கு பக்கத்தில் வைத்திருந்த மூடுபல்லுக்கு வந்தியத்தேவன் கவனத்தை ஈர்த்தது ஆ இது பழுவேட்டரையருக்கு பின்னால் வந்த பல்லக்கு அல்லவா அவள் அப்படி ஒன்றும் ரதியோ ரம்பையோ அல்ல அவளை ஒரு கணம் கண்டபோது ஏற்பட்ட அறுவறுப்பு உணர்ச்சியை வந்தியத்தேவன் மறக்கவில்லை 
எனினும் இந்த வீராதி வீரர் பழுவேட்டரையர் அவள் மேல் மோகம் கொண்டு அவளை அந்த புறத்திற்கு கூட அனுப்பாமல் தன்னுடனேயே இந்த கூட்டத்திற்கு மழைத்து வந்திருக்கிறாரே என எண்ணி பரிகசித்தான் வந்தியத்தேவன் ஒருவேளை அவளை பார்த்து பேச ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்குமா என எண்ணிக்கொண்டுதான் ஆழ்வார்க்கடியான் காத்திருக்கிறான் போல என வந்தியத்தேவன் எண்ணி கொண்டிருக்கும் போதே கீழே நடந்த பேச்சுவார்த்தையில் தன்னுடைய பெயர் அடிபடுவதை கேட்டு மேற்கொண்டு அவர்கள் பேசுவதை கூர்மையாக கவனிக்க தொடங்கினான் உம்முடைய குமாரனுடைய நண்பன் என்று ஒரு பிள்ளை வந்திருந்தானே அவன் எங்கே படுத்திருக்கிறான் நம்முடைய பேச்சுவார்த்தை எதுவும் அவன் காதில் விழுந்து விடக்கூடாது அவன் வடதிசை மாதண்ட நாயகரின் கீழே வேலை செய்யும் ஆள் நாம் திட்டம் நிறைவேறும் வரை வேறு யாருக்கும் இதை பற்றி தெரியக்கூடாது அந்த பிள்ளைக்கு ஏதாவது கொஞ்சம் தகவல் தெரிந்து விட்டது என சந்தேகம் வந்தால் கூட அவன் இந்த கோட்டையை விட்டு வெளியே செல்லக்கூடாது அவனை இங்கேயே கொன்றுவிட வேண்டும் என பழுவேட்டரையர் கூறினார் இவற்றையெல்லாம் கேட்ட வந்தியத்தேவனுக்கு உடம்பெல்லாம் ஏதேதோ செய்தது வடதிசை மாதண்ட நாயகர் யார் சோழ மாமன்னர் சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தியின் மூத்த மகன் அல்லவா அடுத்தபடி சோழ சிம்மாசனம் ஏறப்போகிற பட்டத்து இளவரசர் அல்லவா அவருக்கு தெரியக்கூடாத விஷயம் என்ன பேச போகிறார்கள் என வந்தியத்தேவன் உன்னிப்பாக கேட்டான் அச்சமயம் கந்தமாறன் தனது நண்பனுக்காக பரிந்து பேசியது வந்தியத்தேவன் காதில் விழுந்தது மேல் மாடத்து மூளை மண்டபத்தில் படுத்து நிம்மதியாக வந்தியத்தேவன் தூங்கிக் கொண்டிருக்கிறான் இந்த கூட்டத்தின் பேச்சு அவன் காதில் விழப்போவதில்லை தனக்கு சம்பந்தம் இல்லாத காரியத்தில் அவன் தலையிடுகிறவனும் அல்ல அப்படியே தெரிந்தாலும் அவனால் உங்கள் திட்டத்திற்கு தீங்கு ஒன்றும் நேராது அதற்கு நான் பொறுப்பு என கந்தமாறன் கூறினான் உனக்கு அவனிடம் அவ்வளவு நம்பிக்கை இருப்பது குறித்து எனக்கும் மகிழ்ச்சிதான் ஆனால் எங்களில் யாருக்கும் அவனை முன்பின் தெரியாது எனவேதான் எச்சரிக்கை செய்தேன் நாம் இப்பொழுது பேச போகிறதோ பெரிய சாம்ராஜ்யத்தின் உரிமை பற்றிய விஷயம் அஜாக்கிரதை காரணமாக வெளியே ஒரு வார்த்தை தெரிந்தாலும் அதனால் பயங்கரமான விபரீதங்கள் ஏற்படலாம் இது உங்கள் எல்லாருக்கும் நினைவிருக்கட்டும் என தனது கம்பீரமான குரலில் பழுவேட்டரையர் கூறினார் மேலும் தொடர்ந்து பயணிப்போம் வந்தியத்தேவனோடு இந்த பகுதி குறித்த உங்களோட மேலான கருத்துக்களை கமெண்ட் பாக்ஸ்ல மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த பகுதி பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம விழித்திடு சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க என்றும் உங்கள் நண்பன் பாலகணேஷ்